بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الجليل الذي أنزل القرآن بالترتيل والصلاة والسلام على من شرف بالتنزيل وآله وصحبه وكل من له وصف جميل أما بعد تمشكور من يزمك سبحانه وتعالى كما زورياك منجي كتوفيقياك كتوفيقيا نكتجاليا لو تكاكتانا كوندلزا kipindi chetu kipindi ta cha tajwid ya harufu za Qur'ani tukufu unaweza kusema harufu ama unaweza kusema herufi harufu ni kama kusema harufu moja ya Kiarabu ama herufu pengine kama kusema huruf za Kiarabu harufu ni moja haruf al, al harf wa Kiarabu na al huruf pengine tangia na katika herufi taib Rafa za kusema tajwidi ya harufu za Qur'ani ma tajwidi za herufi ya herufi za za Qur'ani yote ni jina la kipindi chetu cha barnamiji yetu hii ambayo tumeendelea nayo kwa muda mpaka leo alhamdulillah tumefikia katika Hamza katika Hamza kabla hatujamaliza maliza tena nimependa kudokezea kitu kidogo ambacho nakiona kina kina umuhimu nayo ni masala ya kusoma Qur'ani tumetaja mara nyingi nyuma namna gani ya kusoma Qur'ani <coughs> tumeeleza kwamba kuna namna sehemu fulani wavuta sehemu fulani wakata sehemu fulani wavuta kiasi kadhaa sehemu fulani wavuta kiasi kadhaa tukasema kwamba ukiwa na haraka utasoma namna kadhaa ukiwa una umakinifu utasoma namna kadhaa je haya ni masala yako tu mtu atajifanyia kulingana na himma yake bidii yake ama nishati yake wakati kama ule hali zake alizonazo ama ni kitu kimepangwa tayari na wanazoni wana wakijua hiki ni kitu kiko katika kusoma Qur'ani kwa tartil kuna sampuli tatu katika kusoma Qur'ani kwa tartil kuna sampuli tatu sampuli ya kwanza ni tadwir ya kati na kati nimependa kupanga namna hii kusudi ni kipindi chetu tumekipanga zaidi katika masala ya kwamba ni kipindi ambacho tutakitumia ni kitu ambacho tutajaribu kichatumika ki ni vile tunavyosoma ni vile tutavyoenda kutumia sikupenda kupanga mambo kulingana na tofauti na vile tunavyotumika katika maisha yetu kwa hivyo nimeanza na tadwir ambao tadwir ni kati na kati kusoma kwa haraka ya kati na kati si speedi wala si taratibu ni kati na kati hii ndo tadwir na kusoma kwa kati na kati ni kama vile tulivyoeleza ni kwamba mtu asome kwa umakinifu iki sehemu za mada avute sehemu za huna ashike sehemu za shada ashike kadhalika kila harufu ipe nafasi yake inavyotekana lakini kuvuta hana haja ya kuvuta sana wala zile harakati zake hana haja ya kwamba ziwe batii za, za, za taratibu bali ile harakati zake zile ni haraka za za kawaida kama mtu anavyosoma Qur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين hapa nikusoma kama alhamdu ambapo katika alhamdu hakuna madul jaiz lakini katika kusimama tujaribu tuvute kidogo kadhalika eh hini ni kiracha pengine cha kati na kati kingine ambacho na taraji ni qira pia tuweza tukakitumia na nchafaa kutumika na hicho ni masala tahqiq tahqiq ni kusoma kwa taratibu ukasoma kwa makinifu kuna haraka kuna nini 
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hivi ni mfano wa kusoma kwa tahqiqi na makinifu kia kuna pa mambo wa kufuta tuseme Tabati yada abi lahabi wa tab Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran thata lahab Sume kwa taratibu kama vile wanafusoma watu wa tajwidi pengine kina kama tunavyo tulivua zoe yenye kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kule lamu kuna mahadhi ya ukari ambao soma a'udhu billahi minash shaitanir rajim an mahadhi ni maalumu haya kusema ya tajwidi ndio takriban Tuweza tukatumia katika tahqiqi katika nakati ambapo mtu anaweza kuvuta lakini kuvuta kwenye kwa kwa vipimo ukiotaamua kuvuta haraka sita ni haraka sita usione raha wala usivutwe na mahadhi ukawa pengine utavuta zaidi haraka sita ni kiasi cha haraka sita pokea yake ama ikiwa pengine una haraka takusoma mbio mbio pia tartili iko katika mbio mbio usisome mbio mbio kwa kwamba basi utakuwa umeachiliwa ufanye ufanye vile unavyojisikia bali kuna tartili pia katika mbio mbio na ni kitu cha fa usome mathala tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran thata lahab wa amra'atuhu hamalat al hatab fi jidiha hablum mim masad sharia zote na zitu zote zitaje eh katika alhamdu mathala nikisoma katika tarawih mathala naweza kutumia hii al hadr ambayo ni haraka haraka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لازم أقسم أنا من هيو لكن ولا الضالين لازم أفوت على كاسيتا سبوني ما دو لازم إذا كنا إذا كوزي كاتا كاتا قسم على كام بيلين بيلين لكن ما دو لازم لازم أقسم على كاسيتا هيا نيكو فوبي نام نجاني تو إذا كوي سما قرآني Eh, kwa tartili katika kiwango cha speed tofauti tofauti hizi tatu ambazo tumetaja tuna tawasut tuna tahqiq na nahadr kila kimoja chahitajia ufundi tumesema pende tadwiri yaweza kumpa mtu nafasi ya kufanya kusoma kwa umakinifu zaidi kuliko zote ziwili zingine taib tukirudi katika mazungumzo yetu ya leo kuhusu habari ya Hamza Hamza ni harufu ya 28 ni harufu ambayo ya kutoka ndani ya shingo ukisema a a a utasikia kwamba sauti huku mbele ni sehemu tu ya kupita lakini sauti yenyewe yatoka nyuma huku yapitisha sauti wala sipumzi ukisema a a nikisimama wakati nasema a ya kwanza ni hamza fata nikisimama kighafla ikata sauti na pumzi hapa ni hamza pia atoka ni hamza ya sakna a a wa hakupiti kitu hakuna pumzi inayotoka a ah, hakuna pumzi inayotoka inatoka ni sauti peke yake mdomo wafunguliwa na hakuna kitu ambacho cha pinga cha zivia mdomo usi, usi e, uziwie sauti ya hamza ibadilike isipokuwa pende katika masala ya dhuma pengineza kusoma u u mathalan hapo itakuwa mdomo kidogo mbele utakuja kusanyika na mna hii ipate kutoka u toke dhuma kwa vizuri Taib Hamza kama tulivyo kutanguliza katika alif Hamza ni harufu ambayo yategemea katika maandishi harufu nyingine mara nyingi utakuta mara nyingi ukiwa na Hamza utakuta iko juu ya alif utaona Hamza iko juu ya wau utaona Hamza iko juu ya 
ya kama ye ama mara nyingine utakuta iko peke yake kama yashau ama yunshiu yunshiu utakuta iko katika kama ye na hakadha na katika eh, mifano yote ambayo tumetaja atakuta hamza ni harufu ambayo kimchoro ki yategemea harufu nyingine kama wao na ye na na alif lakini zile hazitwi alif wala hazitwi ha, wao wala hazitwi ye bali zaitwa ni hamza japokuwa mchoro wake umekuja kama mfano utakayokuja mbele huko tutaona namna gani hamza mara nyingine huandikwa juu ya harufu nyingine kwa hivyo hamza na alif ni vitu mbalimbali hamza kazi yake ni harufu ya ya, ya tamko yenyewe kivi yake a i u ama alif ni harufu tumesema kwamba haitamkwi hakuna alif fata a wala alif kasra i wala alif dhamau ile tunalolizungumza siko kwamba alif fata alif kasra i katika masala ya kuzoezana na ni harufu ambayo yafahamika haraka kwa watoto wadogo ikawa pengine tatukuliwa kwamba haina haja kueleza watoto tafasili hii ni hamza hii ni alifu hii lakini mara nyingi alifu kusema alif mara nyingi huwa ikija na hamza hivi ndio ndivyo inavyokuja kwa hiyo imezoeleka kwetu kwamba mtu atasoma alif fataha alif kasra lakini alif haingi fataha wala haingi kasiri wala haingi dhumma bali alif mara zote wa ina sakna na alif haismami pale isipokuwa nyuma yake kwa kuna nini kunao kunao fatha kama tukisema qala qala annar hapo wa kuna fatha nyuma alafu mkuja alif taib tuksi rafusha sana katika masala haya tumedokezea tu kwamba hamza na alif ni vitu vivili mbali mbali hamza ya a i u alif ya ja a peke yake ile unayoona inachora alif 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 pala mbali mbali huwa ni kitu ambacho mara nyingine ni, ni michoro tu haina kazi katika kutamkika kutsomeka taib tukiangalia makhraj ya hamza kama inavyofuata kwamba yatoka mwisho wa shingo ndio katika harufu za nyuma kabisa kabla ya he e, baada ya he au nam he yatoka ya nyuma zaidi alafu baada yake haja hamza zitoka katika sehemu ya kamba ya sauti kamba za sauti katika katika shingo yako katika sehemu inayopita e, sauti na nini na, na pumzi kuna se, kuna kamba mbili waita vocal cords ha? hizi huwa zikifungana na zikifunguka ndio huko pata kutoa sauti kama mathalan kilimi kile cha nini cha cha nini cha cha, cha, cha kizumari mtu akiwa na akiwa pengine kuna baadhi ya vizumari vingine waina kuna kuna kama kitu waita kilimi sasa zile zikikutana ndio huweza kutoa sauti na kamba za mwanadamu zilizo katika shingo yake ndio zinazofanya harakati ndani mpaka zikaza ikatoka sauti kwa hivyo kamba zikishikana na zikiwata hapo ndio pole inapotoka hamza ukisema a japokuwa ni kitu ambacho wewe huwezi kufanya hivi si kama ulimi na mdomo kwamba una namna ya kuziswarifu kwenda nazo vile unavyotaka lakini e, hii ni kamba za huko ndani ni vitu ambavyo utahisi uta tu kwamba umefanya kitu pengine bila kujua nimefanya vipi nimekaza vipi au nimefungua vipi taip kamba za sauti hufunguka hapa Eh, tukaweza kuo, kutoa a ama tukaweza kutoa eh tu minu tu minu mathala tu minu tu minu hapo ndo tunavotoa tunavotoa hii nini hiyo hii ni sauti ya ya hamza taip hii ni ha sauti hii ni wa haipingwi na chochote kama tunavyosema a a a imetoka i i u kidogo tu ni mdomo unasaidia katika masuala ya kusema i ama u ama a lakini hakuna kitu ambacho chapinga kuifanya hamza itoke taib tukiangalia kwa kwa fafanufu zaidi katika mchoro ambao kwa hapa mbele yetu tutaona kwamba eh, hamza yatoka huko chini ukiangalia hapa mchoro rangi ya blue utaona tini yake kuna nini kuna alama ya kwamba ni ndipo pahala penye kamba za sauti na hivyo ndivyo kamba za sauti zinavyo keta wakati kusoma a a ukifungua hamza ni a wafungua mara moja ukifungua uki, uki namna hii uki, uki, ikiwa nini ukiwa ni mtaka kutoa hamza ya, ya sakna wafanya a a wa kuna sauti iko wazi alafu ikizibika 
ndio kaidi hamza mzimika sasa hapa hii nyingine ni namna gani ya a ikiwa nataka kuifungua sasa a wa imefungika wakufungua a ikiwa ni sakna ya imefunguka tu tu mathalan tu minu tu minu uta soma namna yakofu hamza yatoka sehemu hii ni ya chini yatoka katika nini na muhimu watu kitamka ujaribu kulikana hivyo tunavyosema kwamba ni kufunga isiwe pengine ukawa kuna kitu tu tu itakuwa kuna kitu kama kalkala pengine ama kuna haraka fulani katika ile hamza itakuwa sivyo inavyotakikana itoke harufu yetu ya hamza taib tukiendelea katika ahkami za hamza hamza ni katika harufu ambazo zina hukumu nyingi ni moja hapo kwamba ni hamza ikipambana na al al kama tulivyosema kwamba katika maneno ya Kiarabu majina ya Kiarabu kuna mara nyingine huingiliwa na al yakiingiliwa na al basi ikiwa ni katika hamza inayokuja mbele basi huwa ni hamza ya kamaria huwa ni idhari tutasoma mathalan al anfal al anfal al alif lamu ikwazi anfal itakuja hamza kadhalika hamza ni kwa kuwa ni harufu alhalqi ni harufu za katika shingo iko mbali na nuni tutaidhihirisha kuna tuna nafasi nzuri ya bila kuvutana bila kukorana kwamba tuilete hamza kinamna yake alafu tuilete na nuni kinamna yake mfano mathalan min alf min alf shahr min alf min alf min nuni imetoka vizuri alafu tuja na hamza yatoka vizuri bila ku kugongana wala kushikana. Taib, hii ni Hamza ni ya haja mara nyingine eh, kama tulivyoeleza kwamba ina hukumu mbali mbali eh, ya sababisha sana katika masala ya kubadilisha mada. Mada eh, ambazo huwa tumezoea sisi kwamba kuna madu tabia ukisema kala yaqulu qila hizi zaitwa madu tabia kwa sababu ni kafu mbele kuna alif ni mada kawaida kala kafu mbele kia kuna kasiri ni qila kafu kia mbele kuna dhumma ni yaqulu utavuta haraka mbili pokea yake yaqulu yaqulu qila iyyaka iyyaka alaa alalamina alalamina utavuta haraka mbili mbili tu namna hiyo lakini ikiwa mbele katika mada kuna hamza ikiwa kuna a umevuta ama i umevuta ama u umevuta mbele kia kuna hamza basi hapo ma, hamza za kuja ikafa ikawa ni madu alwajib ama ni madu aljaiz ama ni madu albadal ama ni madu allazim na kuna nyingine tunajaribu kufanya ikhtisari na kufupiliza tusiweze kuchokesha na tunazihifadhiki hizi ambazo tunazitumia mara nyingi na zaeleweka kwa wepesi zaidi. Mathalan tukisema katika madu wajib ni mada ambayo ni, ma, ni mada imekuja pamoja katika kilma kimoja. Madu wajib al-mutasil. Yaitwa madu wajib al-mutasil kwamba wajib ni kwamba ni lazima uvute. Japo haraka nne. Ama mutasil ni kwamba zimeshikana. Kilma eh, ma, harufu ya mada na hamza zimeshikana katika kilma kimoja itakuja mifano mbele lakini kwa haraka haraka kama, kama mfano wa jaa jaa ni ja idha jaa jaa ni ja njimu alafu alif ya mada alafu mbele kuna hamza kwa hivyo ni kilima kimoja huwezi kutoa ja ukatoa hamza ukasema ja itakuwa ni neno ambalo halieleweki kiarabu eh ukisema ja huwa umekosea katika kiarabu lazima useme jaa utaiharibu maana yake ama pengine inaweza kuleta maana ambayo sio iliyokusudiwa itakuwa haina maana ama itakuwa ni maana ambayo haikusudiwa kwa hivyo ja ni neno eh, ambalo lina mada na mbele yake kuna hamza yameshikana katika kilima kimoja tutasoma ja a lazima uvute haraka nne ja a ama haraka sita ja a asama u uweze kusoma asama asama madamu jeleta hamza tayari hili neno lina kasoro na walakin katika jarabu cha kawaida cha tunachokijua cha haraka haraka pengine kia una uhodari wako sawa lakini kawaida asamau asoma hivyo katika Qur'ani yote tutaona kumaandikwa 
Azidha samau Jaa Atauna kuna bada harfa mada Kuna hamza Sia Mathalan Siat Ama sia Nisini ye Alafu kuna hamza Mishkana katika neno Moja Taib Lengine Ni mfano Wa jaiz Nikiwa kuna o Kilma yiku pandre moja Neno yiku pandre moja Alafu hamza yiku katika Au mada yiku pandre katika Kilma yiku moja Alafu hamza yiku katika Kilma chengine Kama ma agna Ma agna Ma agna Ni neno hili ma Ni neno Malumu katika kiarabu Na lina maana yake Agna Ni neno malumu Katika kiarabu Na lina maana yake Kwa ma Agna Ni maneno mawili mbali mbali Lakini kuna mada hapa Na hini mada yiku malizika tu ya ja Hamza bade yake Kwa hivu hapa Una nafasi ya kufuta ni madu jaiz Jaiz manaki una nafasi ya kufuta Wataka utafuta haraka mbili, nne, ama sita Haraka sita Hizi una nafasi ya kufuta Lakini kama tufuedeza kwa mba Ikiwa ushanza kufuta basini uvute Haraka nne, nne zote Kulingana na wepesi wa kira chako Ama ukia umwe kuwa pengine ni mzito Wataka wafanya tahkiki wa soma kwa taratibu na umakinifu Asini haraka sita ni zote usome haraka sita Na ikiwa soma haraka haraka basi ni zote usome haraka mbili mbili Uwe na nidhamu na unekane kumpa soma kitu kiufundi Ntua taratili yo Tawib nangine matada ni utia 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 Ni hamza Mbele Kuna wawu Hapa hakuna masala kufuta katika kira chetu Hakuna masala kufuta, utasoma utia. Japu kuwa ni hamza na madda. U, u. Ni hamza na madda, lakini hini hamza imetangulia madda. U, u, kubada hindi mekuja madda. Kwa hivu hapa utavuta, lakini kulingana tunavuna kira acha hafsi, hafuta haraka mbili tu, utia. Huna nafasi ya kusema utia. Au ata, ata, ama ita. Hini ta mbele, Ta u i ta u zakati i ta u zakati hapa utavuta utavuta kwa nini utavuta kwa haraka nne lazima utavuta haraka nne ama sita kulingana na wakati wako lakini i ni haraka mbili poki yake i ta u zakati kathalika mfano madu lazim ni kama tufosema wala dhalini kia kuna madda mbele kuna shadda ama madda mbele kuna sakna katika baadhi ya Vilma fulani za Qur'ani Katika suratu Yunus Katika suratu Al-An'ami Allahu adhina lakum Ama katika alif la Mim Katika saad Ha masala Ya madda lakin tukizumza katika masala yetu Ya hamza ni kumba ni Ni kumba hizi Tuzu taja ndizu ambazo sababisha Pengine hamza hapa itasika katika hini Al-ana Hapa imesababisha kufuta Sabi mitangula hamza Alafu mbele kula madda Al-ana Kathalika Katika Allahu Hini hapa tutafuta Lazima ufute haraka Sita wa sabu ni madu Al-lazim Taib Kutika ndelea Katika masala Ya Mifano ambayo ya kwa pambele Kwa mbele etu Mifano kwa nza ni A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi Mfano mungine an'amta An'amta Mfano mungine ni ya'manu 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 Fala ya'manu Hapa kama tufuelezea Ya'manu Wa ya Ukisoma ya Sauti Ile kamba ziko wazi Uki Toku kita ka hamza ito ke ni uzifunge Ya Kate sauti Kate pumzi Ya Kwa ghafla na mna indra Ndu hamza isha toka ifu Ya'manu Ya'manu Usitafute hamza yiko wapi baada hapo Ni hivyo hivyo vile ukisha kubana tu na mnaini tahari yawe usha tu hamza Ya manu La aabudu kama tufuelezea madul aljaizi mumfasil Iman ni madul badal Ikhwan Hapa ni madni hamza inakasiri Ikhwan Ikhwan pengine weza kuangalia na mnagiani utatua I na khe ambayo ni Ni harufu inayo masala istiailai Itoki hamza na I ikawa itakwa ina tafkhimi kiasi Uistoi kwa vizuri Asamau Hapa tunamadu Aljaiz almunfasil Asamau Asamai Asamaa Zote zile zileo kwa katika Qur'ani Nilazima ukimimu uivute haraka Nne ama sita Man amana Man amana Hapa tunao Man ninuni ya sakina Kuna idhari Ipambana na hamza Bada hamza alafu kuna madda tena Ini madda ulbada Lika matufuleze kijaha madda Mbele yake kuna unini Kuna opu 
kuna o mbele yake ikiwa kuna o kuna o mada huwa ni madul badal a a amana a amana a amana طيب nyingine mfano mwingine ni a'raf a'raf hamza na alif watu wengi eh aini ham afan hamza na aini watu wengi mara nyingine tangajikiwa katika kuzitoa haswa kwa kualea kualea ambapo hakuzoea kutamka harufu ya aini ikaja pengine araf araf mtu katoma akasoma araf ikiwa hii ni haieleweki vizuri ile aini haikusikika kwa hivyo ni muhimu ukisoma araf uitoe vile inavyotakikana eh sawaun sawaun hapa wa un tumevuta haraka nne ukitaka ukiwa na makinifu ni haraka sita na Mwenyezi Mungu naye kila ukiwa na makinifu na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu naye atazidikwa makini na wewe al-akhillau al-akhillau al ni al hini kama tulivyoeleza ya taarifu al ya mwanzo wa kilma wa mwanzo wa mwanzo wa jina al eh baadaye kuna nini kuna o, hamza al a tutaidhihirisha al alafu baadaye la kuna o, lamu na alif lam alif iko baada ya lamu kuna alif alif hini imeka namna hii ni mada ile akhilla alafu kuna hamza mbele akhillau kisha baada yake tuna i'lamu hamza kasiri kuna na aini mbele yake kama tulivyoeleza ni muhimu tafutishi baina i'lamu kisha eh, ya mwisho ni ni mfano huo kama tulivyosema qul allahu adhina lakum am ala allah taftarun qul allahu adhina lakum am ala allah taftarun ini ndio Madu lazim kama tulivyoeleza a lazima ufute haraka sita. Taib tukiendelea mbele katika makosa ambayo mara nyingine mtu hutokea na katika hamza katika hamza japo kwa hamza ni neno ambalo watu wamezoea lakini pengine mtu aweza kukosea kiasi kama tulivyoeleza haswa ikiwa mtu pengine uko katika haraka haraka ama amechoka hamza ni harfu shida harfu shida maana yake anafu ataka nguvu ukisema ya ayuha ya ayuha ya ina eroro utakakutoa si kama kusema a ya ayuha ukisema ayuha utajihisi kwamba mimi sasa eh, kama nimefunga kidogo ni jivute zaidi ya ayuha ukisema ya ayuha hamza ina nguvu kukitoa lazima ite kwa nguvu kikosea kidogo kitegemea hali yako uweza kuitoa kama harufu ya bena bena ya ya ayuha ya ayuha ya ayuha ikiwa pengine haieleweki katoka pene baina ya aini na he ya ayuha haieleweki yani ina hii iko katika qira chetu katika mathala katika eh, pahala pamoja tu katika Qur'ani iko masala ya fanya kuna kitu tunaita tashil tashil ni kutaja harufu baina ya hamza na he mkasoma mathala katika neno moja katika suratu eh, fusilat a'jamiy kuna neno a'jamiy katika ile alifu ya kati kuna kitone tini cheusi kimeandikim kiko pale kile cha kumwanisha kwamba hii ni hamza ya kati haitamku isafi hustamki a'a jamii bali taitamka a'a jamii hapo peke yake waruhusiwa kuitoa a sisi pengine Kiswahili iko watu waweza kuna na kama tulivyoelezea wakati mwingine masala ya tabia na tabia eh waweza mtu kana tabia ama za una tabia ikiwa pengine ni mtu kitu ambacho aweza kufahamika ama tabia pia eh aweza kufahamika lakini kuna harufu baina ye na a ambao sisi tutaitoa eh, mara nyingi mtu aweza kuzungumza na kawa ametoa harufu namna hii kwa hiyo kingine tunaweza kwa tumezoea sisi kuitamka hii ni harufu kwa hivyo hii ni kiarabu ni tashil ni tashil a ajamiyo a ajamiyo mfano mwingine ambao pengine tutaweza tukatumekosea katika kusoma hamza ni masala ya kuitoa kwa tafkhim kuitoa kwa tafkhim asabnahum ama asabi'ahum a asabi'ahum ama pengine a'u a'u kia kuna mbe harufu ya dhuma waka a'u ikawa mtu pengine ama pengine atakusoma kwa nguvu na pozi pengine kiasi fulani a'u ala makosa ni a'u a'udhu billahi taib tukimalizia mm, ninyo lingine ni kuitumilia nguvu zaidi tumesema ma hamza ni harufu ya nguvu pengine ukatumia a'udhu billahi ukaitoa kwa nguvu paka kiasi cha kwamba pengine kama kuna eh ukashtua watu namna hiyo hiyo si sawa takana a'udhu billahi toe kwa kati na kati kila kitu takana kiwe 
ni katika kati katika kuizunguka katika kusoma Qur'ani hiyo ni vitu kwa vipimo vyake hapo itakuwa umetoa lakini na pia ukiregesa na a'udhu billahi a'udhu billahi pia inaweza kuwa ni makosa ni a'udhu billahi si usiongeze a'udhu bi a'udhu billahi ukatumia nguvu za zaidi ama ukaregeza a'udhu billahi ikawa hisikiki vizuri kati na kati ndio ndia Mwenyezi Mungu atufikie nyenye khairi atujalie mina alladhina istami'una alqawla fatabiuna ahsana wa shukran jazakumullahu khairan afu minkum